muchachas y bueno ahora lo que les voy a estar mostrando voy a estar haciendo los frijoles les voy a mostrar en que sea rapidito el paso a paso aunque yo ya se los he mostrado en el video de cómo hacer pupusas para principiantes de frijol con queso y yo se los mostré aquí estoy dorando lo que es la cebolla pero como me dijeron te aconsejo que le pongas un ajo le vamos a poner un ajo para agregar esto a los frijoles que vamos a licuar al estar muy bien dorado esto, lo vamos a retirar y poner en la licuadora. Aquí vamos a colocar los frijoles. Los frijoles yo lo tenía en bolsa porque siempre que coso frijoles, este, me gusta hacer partes diferentes para meterlas en la refrigeradora. Y esto pues lo estaba apartando para hacerlos así licuados para pupusas. Y aquí tengo lo que es la cebolla y el ajo. Esto lo voy a agregar en, en los frijoles. Aquí voy a agregar consomé y lo llevamos a licuar. Ahora voy a agregar los frijoles. Y aquí lo que vamos a hacer es mezclarlos y mezclarlos hasta que estén refritos, que agarren una consistencia más dura. Porque aquí están aguaditos, pero ya cuando se están poniendo refritos, pues ellos solos van endurando. Bueno familia, quiero mostrarles algo. Yo apenas he empezado a usar estas ollas de Tupperware y quiero decirles que estoy asombrada. Con los otros sartenes que yo usaba antes que, antes, que usualmente he comprado en las tiendas, quiero decirles que yo me he quemado varias veces mis manos porque eso respinga cuando uno está haciendo este tipo de frijoles así para pupusas y uno se quema. Y quiero decirles que desde que yo he empezado a hacer ahorita los frijoles, Miren ellos nada más como dan su hervor, miren, tiene todo el fuego, tiene toda la llama, si ustedes ven ahí, miren está al 6, o sea casi está en high, está súper caliente y quiero decirles que nada más el, el sartén lo que está haciendo es nada más como evaporando el jugo del frijol y no está haciendo eso así que, que herbe y tira todo eso para arriba, o sea wow, estoy impresionada. Con estos sartenes de Tupperware, chicas y chicos, de verdad, para los que son amantes de la cocina, hombres o mujeres, si quieren más información acerca de este producto, este es un sartén muy precioso, miren, es un tamaño hondito, no grande, no pequeño, pero está bello. Este, Les voy a estar dejando mi enlace de mi página de Tupperware, allí en el primer comentario, para que si ustedes quieren comprarse esta belleza de sartén, ya están refritos, ya están, miren qué belleza, de verdad, miren, wow, miren el sartén como que quedara lavado, <ríe> qué belleza, estoy encantada, enamorada. Bueno familia, y en este momento vamos a empezar con el proceso de lo que es eh, la hecha de las pupusas revueltas salvadoreñas, aquí yo tengo la masa, la masa ya les he dicho, yo les, ya les mostré en cómo hacer pupusas para principiantes aquí en mi video, búsquenla. Ahí les mostré yo cómo amaso la masa. La masa tiene que quedar de una textura aguadita. Aquí tengo el queso, yo uso queso mozzarella, es el que me ha gustado desde que he empezado a comprar. Aquí tengo mis frijoles refritos. Aquí tengo mi chicharrón, que también pueden buscar el video allí, en, aquí en mis videos de mi canal, ahí van a encontrar este, la receta de cómo hacer chicharrón para pupusas y aquí yo tengo un poquito de aceite, aceite de cualquiera, del que usted tenga en su casa, de oliva, de maíz, de, del que usted quiera ponerse en las manos y voy a hacer el proceso ahorita que es ya a rellenar la masa, las masas para echar las pupusas, aquí le voy a estar colocando lo que es el queso así, aquí va el chicharrón y en este momento le agrego el frijol, usted le va a poner la cantidad que usted guste, la cantidad que usted desee, como usted quiere su pupusa de rellena y aquí retiramos el residuo de masa si ustedes ven y nos ponemos otro poquito de aceite en las manos para que se nos haga más fácil moldear la, las pupusas Y vamos palmeando. Miren, no crean que yo porque ya sé cómo hacer las pupusas, me van a quedar unas pupusas guau, wow, como <ríe> de profesional. No, yo sé que yo puedo hacer pupusas, yo he aprendido gracias a Dios, pero todavía a veces me pasan situaciones que se me tiende a romper la masa. O se me entienden a alargar de un lado y del otro redondan, ¿verdad? Y aquí ya tengo el comán calientito. 
y lo ponemos ahí en el comal y seguimos el mismo proceso con la otra. Si a la vez pasada me estaba diciendo una suscriptora, una seguidora, que pues que su pupusa quedaba gruesa de masa de la orilla y que quedaba este sola de, de quedaba el relleno en el centro y en la orilla le quedaba duro y le quedaba seco sin nada verdad entonces lo que usted puede hacer es agarrar menos cantidad de, de masa y tratar de colocarle más relleno mientras usted deje la masa aguadita se le va a hacer más fácil este moldear la masa para que no pase eso de que a la hora de que usted hace su pupusa el relleno no le quede en el centro verdad no que el relleno le va le va a quedar bien esparcido en toda la pupusa yo así es como he aprendido la verdad que mi mamá en el salvador ella siempre me decía hija me decía este a mí me gustan tus pupusas porque las dejas bien delgaditas de masa me dice casi no Casi no llevan masa, me dice, es más el relleno y me gusta que hasta en las orillas, me dice, porque si ustedes ven, miren, esta es la orilla y aquí tiene relleno. O sea, la pupusa está en toda, perdón, el relleno está en toda la masa, no, no queda solo en el centro. Pero como les digo, de, depende de la práctica, pero no cuesta, mi gente. Todo es que ustedes agarren práctica y les digo que se van a volver unas expertas en hacer pupusas. Y aquí ya esta creo que ya va estando de darle vuelta. No las podemos dejar mucho tiempo porque si no se nos queman de, de, de al lado. Si no las estamos checando, ¿verdad? Tenemos que estar echando las pupusas y estar viendo aquellas también. Y si vemos que las pupusas se nos están quemando, pues le bajamos el, 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 lo caliente a la, a la estufa. Miren, ahí van quedando las pupusas revueltas. Si ustedes ven, ahí se van cocinando, ya casi una ya están de sacarlas. Ahí las estoy cocinando, ahorita le bajé el fuego porque sentí que estaba muy, muy fuerte la llama. Y ahí van quedando estas delicias de pupusas revueltas. Bueno, miren, ahorita voy a servir lo que es las pupusas revueltas. Yo aquí tengo el curtido, ya lo tengo hecho. Yo ya les he mostrado cómo hacer el curtido en mi video de cómo hacer pupusas para principiantes. Aquí también en mis videos lo van a encontrar. Y la salsa también. Pues la salsa la tenía en la refrigeradora, aquí ya la tenía hecha. Voy a estar agarrando una deliciosa pupusa. Miren. Delicia, ya no está tan caliente porque ya hace un momentito la saqué y estaba haciendo esas otras La salsa pues ustedes se la pueden agregar encima, la pupusa y comérsela como un taquito Para las personas que no son de nuestro bello El Salvador, ¿verdad? Y el curtido pues se le pone así a un ladito o como usted quiera colocárselo este, Las pupusas pues nosotros los salvadoreños las, las comemos, ¿verdad? Con nuestros deditos este, no utilizamos tenedor, sino que usamos nuestras, nuestras manos. Y agarramos el pedacito de pupusa y con un poquito de, con salsita y curtido, que es el del repollo, y lo disfrutamos. Están deliciosas, están riquísimas. Miren, les digo, es que ya el curtido con la salsa le da un toque delicioso a la pupusa. Solo la pupusa es muy deliciosa, nuestro, nuestro platillo típico salvadoreño, solo la pupusa es muy riquísima, pero cuando uno viene y la mezcla y le hace la, lo acompaña con el curtido y su salsa, es otra cosa. La verdad que es un sabor riquísimo, muy delicioso. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, espero les ayude mucho, mucho lo que es mi receta. Me la estaban pidiendo mucho, eran... Yo sé que hay muchas personas que me están pidiendo esta receta y pues hoy se las estoy compartiendo, ¿verdad? Espero les sea de mucha ayuda, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.